Damos las gracias a los oyentes del canal Oración de la Noche por escuchar diariamente nuestras oraciones y por perseverar en su búsqueda de Dios. Esta es una muestra de agradecimiento para ustedes por la dedicación y el compromiso que tienen en su relación con Dios. Dios ve el estado del corazón de cada persona y sabe cuando nos encontramos en situaciones difíciles o cuando sentimos que estamos a punto de rendirnos. Por lo tanto, Dios nos anima a seguir adelante y a no darnos por vencidos. La perseverancia diaria que mostramos al Señor será recompensada. Dios ve todo lo que hacemos en su nombre y nos bendice con su gracia y amor cuando lo buscamos con toda la sinceridad de nuestro corazón. Ánimo, no se rinda. En la vida siempre tendremos dos opciones, rendirnos o seguir luchando. A menudo cuando nos enfrentamos a desafíos y obstáculos, la opción de rendirnos parece más fácil y tentadora. Nos cansamos de luchar al no ver resultados y comenzamos a sentirnos decepcionados y desanimados. Sin embargo, hay un versículo bíblico que nos ayuda a no rendirnos en esos momentos difíciles. Apliquemos la promesa que dice, No nos cansemos pues de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que aunque puede parecer que nada cambia, nuestra fe y esfuerzo no son en vano, si nos mantenemos confiando en Dios. Él nos permitirá cosechar frutos buenos, pero solo si no nos damos por vencidos. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios ha sido fiel y nunca le ha fallado a aquellos que confían en Él. Él es el creador de todo el universo y es el único que tiene el poder de hacer que todas las cosas funcionen juntas de manera perfecta. Cuando miramos al mundo que nos rodea, vemos la mano de Dios en todas partes, desde la majestuosidad de las montañas hasta la delicadeza de las flores. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es una muestra del amor y la bondad de Dios hacia nosotros. Dios siempre cumple sus promesas y en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo Él actuó con su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Por ejemplo, Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Y aunque Abraham y su esposa eran muy mayores, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, debemos estar seguros de que Dios nos da la fuerza suficiente para vencer. Confiemos y dependamos del Dios Altísimo, porque Él es fiel, poderoso y cumplidor de pactos. Otro ejemplo es la historia de valentía, perseverancia y fe de Josué. La Biblia nos cuenta que él fue un líder elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Esta fue una tarea enorme y desafiante. Pero Josué no se rindió. En cambio, confió en Dios y siguió adelante sin desmayar. En el Antiguo Testamento se describe cómo Josué lideró al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. A pesar de enfrentar desafíos y obstáculos, Josué nunca perdió su fe y continuó luchando hasta que finalmente conquistó la tierra. La perseverancia y la fe de Josué en Dios lo llevaron a cumplir su propósito y a liderar al pueblo de Israel a la victoria. Su historia es un gran ejemplo de cómo podemos superar los desafíos y obstáculos que se nos presentan si no perdemos la fe en el Dios Omnipotente. Avanzaremos con fe y valentía si atesoramos las promesas de Dios en nuestro interior, como esta promesa que dice, Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera con paciencia al Señor. Reciban palabras de ánimo, la guerra no está perdida. Confiemos en que la ayuda de Dios es segura. 
A veces puede parecer más fácil rendirse ante las dificultades y obstáculos que se nos presentan en la vida. Sin embargo, sabemos que esto no nos llevará a donde realmente queremos estar. Si deseamos crecer, madurar y lograr nuestros objetivos, debemos seguir adelante y no parar de luchar. En esos momentos en que sentimos que no podemos más, recordemos que Dios está con nosotros y nos dará la fuerza suficiente y si le pedimos sabiduría y fuerza, Él nos la concederá. No permitamos que la tentación de rendirnos nos lleve a abandonar nuestros sueños y objetivos. Sigamos adelante, recordando que cada paso que damos nos lleva más cerca de nuestra meta. Las dificultades son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Y cuanto más conocemos a Dios, más nos convenceremos de lo que Él puede hacer. Aunque el camino sea pedregoso y complicado, Dios nos anima a no desmayar. Sigamos adelante, confiando en Él y perseverando en la fe. Esta es una virtud que Dios valora en su pueblo. Cuando perseveramos en medio de las dificultades, demostramos tener confianza en el Dios que nos llama a ser pacientes y en el Dios que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando parece que nada cambia. Nuestra vida depende de Dios y no de las circunstancias. Inclina tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, en muchas ocasiones me siento tentado a rendirme ante las dificultades y obstáculos de la vida. A veces parece más fácil abandonar y dejar de luchar, pero eso no me llevará a donde quiero estar. En cambio, si sigo adelante, luchando, voy a crecer, a madurar y Tú me darás la victoria. Gracias, porque en los momentos difíciles no me abandonas y me das el ánimo el respaldo y la fuerza que necesito para seguir adelante en esta lucha diaria. Me apropio de estas dos promesas que dicen, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me fortalece, y aprenderé a que mi deleite sea Dios y Él concederá los deseos de mi corazón. En ti espero, mi buen Señor. Ahora te pido perdón, Padre bueno, por las veces que he dejado a un lado mi fe y mi esperanza, especialmente cuando me he enfocado solamente en mis problemas como si yo pudiera resolverlos. Ayúdame a confiar en ti, a no rendirme y a perseverar, recordando que mi esfuerzo y mi trabajo no son en vano, y al final voy a cosechar los frutos de mi perseverancia. No estoy luchando solo, Señor. Te entrego el timón de mi barco porque solo tú me conduces a buen puerto, donde veré tu bendición. También vengo a decirte, querido Dios, que no me quiero rendir ni dejar todo abandonado. No quiero seguir con ese interrogante en mi vida si debo rendirme o seguir luchando. Sé que he perdido muchas batallas, pero tú eres mi comandante y jefe y no moriré en el intento. Esta guerra no está perdida porque tú estás conmigo. Conoces bien mi situación personal. Sabes cómo se encuentran mis finanzas y la ardua lucha que he tenido que librar con mi salud. También conoces las duras batallas que estoy enfrentando con las adicciones de mis hijos. Pero hoy decido no rendirme. Y aunque la vida es un cuadrilátero de lucha constante, con firmeza decido ponerme en pie porque no estoy peleando solo. Abandono la expresión, no puedo más. Suelto a un lado la frustración y decido creer en ti, porque sin ti no soy nada y separado de ti nada puedo hacer. Rendirme no será una opción, Padre mío. Soy de los que luchan y creen en tu poder incalculable. De muchas derrotas he aprendido a no claudicar en mi fe, Hoy en tus manos pongo mi vida, mi familia, mis metas y mis objetivos. Te pido que me des la fortaleza y la sabiduría que necesito. Por favor, no me dejes solo en este camino. Gracias por tu amor y por tu paciencia conmigo. En el nombre de Jesús. 
Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, las batallas son duras y crueles a veces, pero recuerda, no luchamos solos. Dios está siempre con nosotros y esa debe ser nuestra fuente de fuerza. Cree que Dios está a punto de tomar tu mano y levantarte del polvo de la desesperanza donde te encuentras. Sigue confiando en lo que Dios va a hacer. Suelta la derrota. Además, ese pensamiento no viene de Dios. Recuerda que en Él somos más que vencedores. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Dios nos da la capacidad de sobreponernos a los fracasos. Hoy pasa por un día difícil, pero te animo a luchar y a perseverar. No te sueltes de la mano de Dios. Él te ayuda a soportar. Las pruebas no son eternas. Todas tienen fecha de vencimiento. Dios tiene para ti mejores oportunidades y tu garantía está firmada por Jehová de los ejércitos. Nunca olvides que Él ya venció. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos y conocidos. Muchos pueden estar desalentados en su fe y una palabra fresca les levantará del letargo donde se encuentran. También te invito a suscribirte a este canal y a dejarnos tus comentarios y peticiones de oración. Recordemos que Dios está con nosotros y nunca nos abandona, aunque las cosas parezcan difíciles. Sigamos adelante confiando en Él y perseverando en la fe. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com